Bueno, se te dirá. Vamos a estar donando ya o ese baúl, pues llega do ya su jamasí a vale, da ver va a codes. Lo da ver me di Adam, aba. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz desde los shamaim. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Veshenga do Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Ajim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, de la que Guilago soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Hay varios sitios de internet que tenemos: www.gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, el canal de YouTube Shalom132 en español, el canal de YouTube Yacoswell en inglés, la página también en inglés, yacoswell.net y nuestra radio sin Torah funciona las 24 horas los 360 días del año hebreo todo el material es gratuito videos, audios, apuntes todo es gratuito, bájelo con confianza nosotros en esta Keilah no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso vamos a ir bajando la pantalla pero déjenme ministrarles desde aquí quiero algo eh, comentar algo Vamos a seguir comentando sobre el bendito nombre de Yahweh. Los rabinos de ahora y los rabinos de antes y de mucho antes escondieron el nombre. Eso ya lo habíamos ministrado en otros temas, inclusive lo dimos mucha, eh, di mucho recalque el día de ayer. Quiero que vayamos, porque esto es desde, desde muchos, muchos años. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías en el capítulo 23. Vamos para allá. Abran su Tanaj. Y es Jeremías 23, verso 27. Jeremías 23, en el verso 27. Y entonces, eh, las autoridades rabínicas, fariseas de ese tiempo, hicieron que el pueblo se olvidara de su nombre. Entonces, es muy importante el tema del día de hoy... Y voy a seguir con el tema de los Takanot, los mandamientos rabínicos, que por cierto hago la aclaración que nosotros no seguimos, nosotros solamente seguimos al rabino Yahshua Hamashiach, el mismo Elohim en carne. Entonces dice Jeremías 23, verso 27. ¿Lo tienen, por favor? No piensen, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Al modo que sus padres se, olvidado, se olvidaron de mi nombre por Val, a ver todos, Omen. Entonces, fíjense muy bien cómo dice: No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, es decir, sus, sus eh, digamos, sus propias ideas, no las ideas de la Torah. La Torah es clara y ya ministré yo ayer que cambiaron el nombre de Yahweh por el de Adonai. Pero Adonai es un atributo, quiere decir Señor, por ejemplo. Entonces, con todo lo que está sucediendo en el mundo, el, el, estamos viviendo los últimos días, el Eterno iba a revelar su nombre y ya reveló su nombre. Bendito es el Abacadosh, que ya cumplimos 10 años para cabo del Eterno que nos ha prestado la vida en esta Keilah de mencionar el nombre verdadero, Yahweh es su nombre. Ahora vamos por favor a Lucas, vamos por favor allá. ¿Y cuánto más debemos de anunciar su nombre tú, 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 tú y yo? Todos, todos, absolutamente todos, porque el tiempo es muy corto ya. Vamos a Lucas 21, vamos para allá. Y en el verso 28. Bueno, voy a leer desde el 27, porque esas son las palabras que mencionó a Caifás y por eso se rasgó sus vestiduras. Y ya dije ayer que mencionó el nombre de Yahweh, quien es él mismo. Entonces dice Lucas 21, verso 27, Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran esplendor. El 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A ver, todos el 27 y el 28, por favor. Omen. Ahora decía yo en el tema de ayer, simplemente es un recordatorio, cómo si tradujeron bien, por ejemplo, eh, Yeshayahu, 
Entonces, ¿cómo si sí pudieron eh, traducir bien el Iyahu? ¿Por qué no el nombre bendito del Todopoderoso? Lo vamos a ver en estas diapositivas. Pongan mucha atención, se van a apagar las luces aquí y traten de anotar. Y de todas maneras, este material se va a subir a internet y bien, en un momento dado podemos ya eh, después imprimir hojas para que cada uno de ustedes lo tenga en casa. A ver, vamos entonces a empezar con la primera diapositiva y apagamos todas las luces. Bueno, yo dije ayer que, hablando sobre el nombre del Eterno, que en un inicio las letras hebreas, y yéndonos todavía hacia el paleo hebreo y demás, no tenían vocales como tal, o sea, si las mismas letras sonaban como vocales. La yot, pueden anotar, yot, suena como i y suena como e. La yot suena como i y suena como e. ¿Vamos bien? La letra hei, hei. La letra G suena como A y suena como E. La letra G suena como A y suena como E. Me espero unos segundos para que lo vayan anotando. Es muy importante porque después ustedes me van a ayudar a ministrar. Y así ha sucedido. De hecho, ya me están ayudando a ministrar. La letra Vav, Wav, la letra Vav, Wav, Suena como U y suena como O. La letra BAF, WAF, que es lo más correcto, suena como U y suena como O. Ustedes me dicen si puedo continuar. Es muy importante ser cuidados en esto. Entonces tenemos, si el nombre del Eterno se escribe Yod, Hei, BAF, Hei, tenemos entonces Cuatro opciones para empezar. Yagua, Yahweh, Yegua, Yewe. Tenemos la primera opción, entonces sería Yagua. La segunda opción, Yahweh. La si siguiente opción, Yegua. La siguiente opción, Yewe. Ahora quiero que pongan atención. En esta letra A y en esta otra letra A. Yagua, Yegua. Vamos a la siguiente. Yagua, Yahweh, Yegua, Yewe. Las terminaciones con UA son femeninas. Anótenlo, por favor. Las terminaciones. Con UA son femeninas. Entonces, Yagua la tachamos porque no puede ser el nombre del Todopoderoso, porque Yahweh es varón de guerra. Ahora, voy a entrar a cosas profundas ahorita. Yegua también lo tachamos. Es hasta una irreverencia. Es decir, que no es el nombre correcto porque está terminando en A, 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 que son terminaciones femeninas. ¿Son terminaciones qué? Femeninas. Y Yahweh es varón de guerra. El término Jehová es un sustantivo propio femenino. Y aquí es donde entramos en cosas importantes porque la cábala dice que el Eterno tiene atributos masculinos y femeninos, pero no es así. Entonces, el término Jehová es un sustantivo propio femenino, no es su nombre. Vamos a la siguiente. Tenemos dos opciones que nos quedan. Yahweh, Yahweh. ¿Cuál es la verdadera? Yahweh, Yahweh. ¿Cuál es? Según lo que hemos estudiado. Vamos a la siguiente. Pongan mucha atención, anótenlo. El término Jehová entonces es un sustantivo propio femenino. Es un término cabalístico. Anótenlo, amado Sajín. Ayot, por favor. El término Jehová 
es un sustantivo propio femenino. Jehová es un término cabalístico, porque en la cábala dicen eh, los que practican ese esoterismo oculto, oculto o ese ocultismo que Elohim tiene atributos masculinos y femeninos, pero no, él es varón de guerra. En Éxodo 3.15 dice, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Éxodo 3.15, yo soy el que soy. Vamos a la siguiente. A ver y tener en pasado y en futuro es el verbo ser o estar que es haya vayan anotando haber o tener en pasado y en futuro es el verbo ser o estar que es haya haya y así se escribe haya una hei una yot y una hei y habíamos dicho ayer que el Eterno, el nombre del Eterno en sí, Yod, Hei, Bab, Hei, quiere decir el que fue, el que es y el que será. El que fue, el que es y el que será. Vamos a la siguiente. ¿Jacol? Ok, entonces, el nombre correcto del Eterno es Yahweh. Yahweh. ¿Por qué? Vamos a repetir desde la primera. La letra Yod suena como I y suena como E. La letra Hei suena como A y suena como E. La letra Waf suena como U y suena como O. Tenemos entonces en un principio, o teníamos, Yahua, Yahweh, Yewa, Yewe. ¿Seguimos? Yahua, Yahweh, Yewa, Yewe. Las terminaciones con U, A, U, A, son qué? Femeninas. Tachamos Yahua y tachamos Yewa. La tachamos. El término Jehová es un sustantivo propio femenino. A ver si pueden leer esto. El término Jehová. Es un sustantivo propio femenino. Tienen buena vista, no hay necesidad de oftalmólogo. Vamos al siguiente. Tenemos dos opciones. Yahweh. Yahweh. ¿Cuál es? Entonces seguimos. El término Jehová es un sustantivo propio femenino. Jehová es cabalístico. Yo soy el que soy. Dice en Shemot, Éxodo 3.15. Yo soy. Yo soy. Del, ser, del verbo ser a ver el siguiente a ver o tener en pasado y futuro es el verbo ser o estar que es, ¿cómo se dice? hayá, se escribe con una hei, una yod y una hei con todo esto que acabo de explicar, tenemos que si él es el que dice Yahweh yo soy el que soy ¿Cómo dice? Entonces, Él es el que es, porque tiene, no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Él no vive en esta dimensión. La terminación Hayá, entonces se refiere a ver, tener en pasado y futuro. Aquí tenemos Yod, Hei. No se pronuncia Ye, se pronuncia Ya. ¿Cómo se pronuncia? Ya. ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Y ya vimos en las diapositivas pasadas, pásalas otra vez, amado. Que si tenemos estas, estas letras acá, quitamos las de la letra UA, UA, vamos a la siguiente. Dijimos que las terminaciones con UA son qué? Femeninas, las tachamos las dos. Dijimos que el término Jehová es un sustantivo propio femenino y Yahweh es varón de guerra. La siguiente. Tenemos dos opciones, perdón que sea repetitivo. Yahweh, Yehweh. ¿Cuál es? El siguiente. 
Decíamos que si es un sustantivo propio femenino, Jehová es cabalístico, por favor. El día miércoles vamos a ver cómo todo esto, todos los rabinos de esta época, de épocas mucho, mucho, muy anteriores, escondieron el nombre. Pero ¿cómo es que escondieron el nombre? Porque la cábala es ocultismo, ocultismo puro, aquí y en China, perdónenme la expresión. Y entonces, ¿cómo es que ocultaron el nombre? Eso se va a ver el día miércoles. Yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y después dijo Yahweh, su nombre mismo, el Abacados, en Éxodo 3.15. La, la siguiente, a ver o tener en pasado y en futuro, es el verbo ser o estar que es Hayá, se escribe con una hey, perdón que sea repetitivo, una yod y una hey. Por lo tanto, se pronuncia ya. Y como vimos en los estudios eh, de las diapositivas anteriores, entonces es ya we. Ya we. Ya we. Ya we. Ya we es su nombre. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a ponernos de pie. Todavía no he terminado. Vamos a ponernos de pie, amados Sahim. Vamos a ponernos de pie. Esta explicación es vital. Por eso quise ser así como Moré, como maestro, que no, no lo soy, pues, pero así, volver a repetir, volver a repetir. Entonces, Él es el que era, el que es, el que será, dice el eterno Yahweh. Y sabrán mi nombre, y sabrán que mi nombre es Yahweh. No hay otra forma de pronunciarlo. Todo lo demás son sueños, como dice en Jeremías, y ya lo leímos. Por sus propias concupiscencias, engañar al pueblo durante tantos siglos. Pero eso se acabó, porque está la lluvia tardía de Ruajacodes. Y sabrán que mi nombre es Yahweh. Y sabrán que mi nombre es y dice Yahweh también, y devolveré pureza de labios para que pronuncie mi nombre, Yahweh. Y todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. No tienes ninguna duda ya, no tienes por qué tener ninguna duda ya. Estar buscando aquí, allá, más allá, no tienes por qué. Esto queda claro. Bendito es el abacados, Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre y tocamos sofar. Yahweh es su nombre. 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 Yod hey bab hey. Yod hey bab hey. Yod hey bab hey. Yod hey bab hey. Yahweh es su nombre, Yahweh es su nombre, Yahweh es su nombre. Yahshua Hamashiach vive, Yahshua Hamashiach vive, Yahshua Hamashiach vive, aleluya, 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 la galera al eterno ahí. Ahora atención, atención, para hacer una liberación demoníaca, para orar por los enfermos y que por su inmensa rajen, él es el que él sabe quién, a quién va a sanar y quién no, y por qué lo hace, él, él, es, él es el Todopoderoso. Siempre hagamos la oración en el nombre bendito de Yahweh, Abacado Yahweh Sebaod, Beshenado Yahshua Hamashiach. ¿Acaso estamos mencionando dos dioses? No. Estamos reafirmando cuando decimos Yahshua que Él, Yahweh, es nuestra Shua, nuestra salvación. Entonces el poder, ¡Aleluya! El poder del Ruajacodes baja, toca a una persona, la sana, o bien primero la salva y después la sana. Bendito es Él. Ahora quiero que pase la orquesta, por favor. Y quiero que debido en este mismo tema va a quedar grabado la Jalel Todopoderoso, así se llama, majestuoso, majestuoso, porque él es majestuoso, en este mismo tema va a quedar filmado y grabado, él es majestuoso, 
Yod, Hei, Bav, Hei. Amados, con algo tan sencillo de la gramática, ir quitando, es como cuando le decía yo a unos a Kenin hace un momentito, cuando uno hace un diagnóstico como un médico, empieza uno, no, no es esto, no, no es esto, no, no es esto, esto es, esto es. Con una gramática tan sencilla, ¿por qué tanto revolotijo o tanto problema? Yahweh es su nombre y a él exaltamos, a él exaltamos, a él exaltamos. A él exaltamos. ¡Aleluya! Y sabrán que mi nombre es Yahweh. Y devolveré pureza de labios. Y sabrán que mi nombre es Yahweh. Saltemos a Yahweh. Yahweh es su nombre. Bendito es el nombre de Yahweh. 
Bendito es el nombre de Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora todos, 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 allá y acá, levanten sus manos. Se da la bendición, ahora entiendes que es tan importante mencionar el nombre de Yahweh, el Todopoderoso, el que guarda a Israel. Entonces cuando damos la bendición, como la dijo Yahweh a Moshe, que dijera a Aarón, que daríamos, la diéramos todos los levitas, es muy importante. Ve para allá, Maher. Entonces levanten sus manos ahí, aleluya. Y ahora van a entender entonces, y ahorita se va a derramar el Raja Codis. Porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Llevarejeja Adonai Yahweh, Veishmereja Yar Adonai Yahweh, Panabeleja Vijuneja Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Vijuneja Veasheleja Shalom, Veshen Adon Yashuha Mashiach, Azui Kabule Munach, Omein Beomein. Él es el Todopoderoso y Yahweh es su nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!